దేవునికి మయమ కలుగునుగాక ఈ యొక్క మూడవ పునర్ధాన జనమందు మరొకసారి ప్రభుని ఆరాధించటకే మిమ్మలను ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉదయకాలం మీతో మీ యొక్క హృదయములను తెరచి మీ మనస్సులో ఉన్న ప్రతి విధమైన ఏదైనా బయలుపరిచి మిమ్మల్ని స్థిరపరిచి ఆశీర్వదించాలని ఉదయకాలం దేవుని యొక్క మాటతో మీ ముందు దేవుడు నన్ను నిలబెట్టినందులకే నేను దేవునికి వందనాలు తెలియచేస్తూ మరొకసారి మీ అందరికీ శవములు తెలుపుతూ ఉన్నాను నేటి దినాలలో దేవునికి కావాల్సింది నమ్మకస్తులు గాడ్ నీడ్స్ ఫెయిత్ఫుల్ పీపుల్ నమ్మకమైన వారిని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు దేవుని స్తోత్రం కనుక నమ్మకమైన వారికి దేవుడు ఇచ్చే ఆశీర్వాదాలు గొప్పవి ఈరోజు నమ్మకమైన వారికి లేక నమ్మకస్తులకు కలిగే అద్భుతమైన ఆశీర్వాదాలు పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఉంది కనుక మనలను నమ్మకంగా ఉండుటకే ప్రభు మనలను ప్రేరేపిస్తున్నాడు లోకములో ఎక్కడ నమ్మకం అనేది ఈరోజు లేదు దెర్ ఇస్ నో ఏ ఫెయిత్ఫుల్ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలో నమ్మకమైన వారు కొరతగా ఉన్నారు కుటుంబాలలో కూడా నమ్మకమైన వారు లేరు పనిచేసే స్థలముల్లో కూడా నమ్మకస్తులు లేరు ఉద్యోగాలలో కూడా సంస్థల్లో కూడా నమ్మకమైన వారు లేరు కనుక దేవుని చేత పిలవబడిన వారు దేవుని చేత రక్షించబడిన వారు దేవుని రాకడ కొరకు కనిపెట్టుచున్న విశ్వాసులలో గొప్ప నమ్మకాన్ని దేవుడు చూడాలని ఆశపడుతున్నాడు కనుక ఈ నమ్మకము లోకములో ఎక్కడ మనకు రాదు కానీ ఈ నమ్మకము మనము ప్రత్యేకముగా జీవించుట ద్వారా ఈ నమ్మకాన్ని మనము కలిగి ఉంటాం ఎందుకంటే నమ్మకమైన దేవుడు నమ్మకంగా దీవిస్తున్నాడు అనుదినము అనుదినము ఎవ్రీడే దట్ ఈజ్ యాడింగ్ ఏ న్యూ లైఫ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ మన జీవితంలో ఒక నూతన దినాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు దానిని బట్టి మనం దేవునికి కృతజ్ఞులుగా ఉండాలి కనుక ఈరోజు నమ్మకమైన జీవితానికి నమ్మకమైన దేవుడు ఒక అద్భుతమైన ఆశీర్వాదాలను ఆయన కలగజేస్తున్నాడు అది నేను మీకు ముందు ఉంచాలని నేను మాట్లాడుతున్నాను లూకాస్ వార్త పదహారవ అధ్యాయం పదవచనంలో ఒక మాట మనం చూద్దాం యేసు ప్రభు వారు ఒక మాట అక్కడ శిష్యులకి తెలియచేస్తున్నారు లూకాస్ వార్త పదహారవ అధ్యాయము పదవచనం అలాగే హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము రెండవ వచనంలో మనం చూస్తే అక్కడ ఒక భక్తుని గురించి ఒక అద్భుతమైన సాక్ష్యాన్ని దేవుడే ఇస్తున్నాడు దేవుని ఇల్లంతటిలో దేవుని ఇల్లంతటిలో మోసే నమ్మకముగా ఉండినట్లు ఈయన కూడా తను నియమించిన నమ్మకముగా ఉండెను దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఈరోజు ఈ నమ్మకము మనుషులలో ఎంత కొరవడిందో మనం చూస్తున్నాం ఏదైనా సంస్థల్లో కానివ్వండి ఇన్స్టిట్యూషన్లో కానివ్వండి లేకపోతే ఆఫీసుల్లో కానివ్వండి ఈరోజు కంప్లీట్గా ఈ సీసీ కవరేజ్ అనేది జరుగుతూ ఉంది అంటే యువర్ అండర్ సీసీ కవరేజ్ అని బోర్డులు పెడతా ఉంటారు బ్యాంకుల్లో కానీ ఎందుకంటే ఒకరి ఎడలో ఒకరికి నమ్మకం లేక ఏ మనుషుడు ఎలాగుంటాడో తెలీదు ఏ బొట్టులో ఏ పాము దూరిందో ఏ పాము ఉందో మనకు అర్థం కాదు కనుక ఈరోజు మనుషుల యొక్క విధానాలు ఎలా మారాయంటే ఒకరి ఎడల ఒకరు నమ్మకం లేకుండా ట్రైన్లో ప్రయాణం చేసినా నమ్మలేం బస్సులో ప్రయాణం చేసినా నమ్మలేం బయట ఎక్కడికి వెళ్ళినా కొత్త వారిని ఎదురున్నా ఈ నమ్మకం అనేది మనుషుల్లో లేదు ఒకరి ఎడలో ఒకరు నమ్మకం లేదు గమనించాలి ఈ నమ్మకము అనేది మనుషులలో రావాలి అంటే ఆ మనుషుడు పరివర్తన చెందాలి ఆ మనుషుడు నూతనంగా మార్చబడాలి ఎందుకంటే వాక్యం చెప్తుంది లోకములో మనుషులందరూ కూడా ఏమయ్యారంటే అన్యాయము చేత ఏం చేయబడ్డారు పొల్యూటెడ్ మిలీనమైపోయారు దెర్ ఈజ్ నో ట్రూత్ సత్యమును పలకక యథార్థత లేక 
ప్రతి ఒక్కడును అబద్ధములు చేత అన్యాయము చేత పట్టబడి బంధింపబడి దానినే అనుసరించి చూ బ్రతుకుచున్న వైనం ఈరోజు లోకములో కనబడుతుంది కానీ యేస్సును ఎరిగిన వారు యేస్సును వెంబడించిన వారు యేస్సును నమ్మిన వారు యథార్థవంతులుగా నమ్మకస్తులుగా జీవించాలి భూలోకములో నమ్మకస్తులుగా ఆయన రాకడ వరకు నమ్మకంగా జీవించాలి అని దేవుడు కోరుతున్నాడు కనుక దేవుడు మనకి ఇచ్చిన పనిలో అది ఉద్యోగములో వ్యాపారములో కుటుంబములో సంఘములో ఒకరి ఏడలో ఒకరు నమ్మకస్తులుగా జీవించినప్పుడు ఆ నమ్మకమైన వారికి దేవుడు కలిగించే ఆశీర్వాదాలు భూలోకములో ఎక్కడ ఎవరి ద్వారా దొరకవు కానీ దేవుని వాక్యం మనకు బోధిస్తుంది నమ్మకము కలిగిన వానికి కలిగే దీవెనలు ప్రత్యేకమైనవి ఈరోజు నేను ఆ దీవెనలు ఏంటో ఆ ఆశీర్వాదాలు ఏంటో నేను క్లుప్తంగా మీ ముందు చాలా నాశపడుతున్నాను కనుక వాక్యము మనం చదువుకున్నాం కొంచెములో నమ్మకముగా ఉండువాడు ఇది చాలా కష్టం కదా ఒకరోజు ఒక యజమానుడు తన యొక్క వాహనంలో ప్రయాణం చేస్తూ పోతూ ఉంటే ఒక వ్యక్తి పొలంలో పక్కన గట్టు మీద ఎండలో బాగా పనిచేస్తున్నాడు ఒకసారి అతను వాహనాన్ని కారాపి అయ్యా ఏంటి నువ్వు ఇంత ఎండలో పనిచేస్తున్నావు అంటే నా కర్మ అండి మరేం చేస్తాం ఇది నాకు కలిగిన సొత్తు నా తండ్రిది నా పితరుల నుండి వచ్చింది కనుక నేను నమ్మకంగా దీన్ని సేద్యపరిచి దీన్ని పండించాలి లేకపోతే నేను బ్రతకడం కష్టం అని అంటే ఆయన మీద జాలి కలిగి సరే నీవు ఈ కష్టపడుతున్నావు ఎండలో నాతో పాటు వస్తావా నిన్ను నేను సుఖమైన మంచి మేలైకరమైన ఒక మంచి వసంత ఒక భవనంలో నేను పెడతాను నువ్వు నమ్మకంగా ఉంటావు అంటే అన్నాడు నిజమేనండి వయసు కూడా పెరిగిపోతూ ఉంది నేను కష్టపడలేకపోతున్నాను నాకు అలాంటి సౌఖ్యం అయితే చూపించండి అన్నప్పుడు సరే రా అని చెప్పి తన యొక్క వాహనాన్ని ఎక్కించుకొని తన బంగ్లాకు తీసుకుపోయాడు తీసుకుపోయిన తర్వాత ఆయనకు అన్నీ కావలసినవన్నీ కూడా సమకూర్చి ఒక ఇంటిలో అక్కడే పెట్టి అన్నాడు తన బంగ్లా అంతా చూపించాడు ఇల్లంతా చూపించాడు చూపించినప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యపడ్డాడు చాలా విలాసవంతమైంది చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది చాలా సౌఖ్యం ఉంది చాలా సుఖం ఉంది అని చాలా ఆనందించాడు మరి ఈ జీవితం నీకు బాగుంది కదా బాగుందయ్యా రోజు నేను ఎండలో కష్టపడలేకపోతున్నాను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేను కష్టపడ్డాను ఆఖరికి మీరు దయ తలిచి నాకు ఈ మంచి భాగ్యం ఇచ్చారని ఆ యజమానుని కాలు మీద పెట్టి కృతజ్ఞుడిగా ఉన్నాడు ఒక కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత ఆయన పిలిచి అన్నాడు నేను వ్యాపారం నిమిత్తం నేను దూరదేశం వెళ్తున్నాను కనుక ఈ ఇల్లంతటిని కూడా నీవే జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఈ ఇల్లంతటికి నీవే కాపలా ఉంచుకోవాలి ఈ ఇల్లంతటికి కూడా నీవే నమ్మకంగా ఇన్ఛార్జి నువ్వే నేను వచ్చినంత వరకు అని చెప్పి తన గృహాలలో గదుల్లో అన్నిట్లో తీసుకెళ్ళి అన్ని చూపించాడు విలువైనవన్నీ చూపించాడు వెండైన బంగారమైన అంతా కూడా విలువైనవన్నీ చూపించాడు చూపించి ఈ తాళాలన్నీ నీ చేతిలో పెడుతున్నాను నేను మరలా తిరిగి వచ్చినంత వరకు వీటన్నిటి విషయంలో నీవు జాగ్రత్తగా నమ్మకంగా ఉండమని బాధ్యత అప్పగించాడు ఎంత గొప్ప బాధ్యత అయితే యజమానుడు ఆ బాధ్యత అప్పగించిన తర్వాత తనకు తెలియకుండా ఒక చిన్న బాక్స్ అప్ చెప్పాడు చిన్న పెట్టే అన్నాడు ఈ ఇల్లంతటిలో కూడా నువ్వు ఏది కూడా మొగమాటం లేకుండా నీవన్నీ కూడా ఫ్రీ నీవన్నీ స్వాతంత్రంగా నీవు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అనుభవించవచ్చు కానీ నేను ఒక గదిలో పెట్టాను ఆ గదిలో ఒక చిన్న పెట్టు ఉంటుంది దాన్ని మాత్రం ఓపెన్ చేయొద్దు అంటాడు దాన్ని ఓపెన్ చేయొద్దు అని చెప్పినప్పుడు అలాగేనయ్యా నేను ఓపెన్ చేయను అని చెప్పి యజమానుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మూడు దినాలు అయిన తర్వాత ఇతనికి ఒక ఆలోచన వస్తుంది నా యజమానుడు ఎంత విలువైన ఎంత బాధ్యత నాకు అప్పగించాడు ఎంత విలువైన బాధ్యత నాకు అప్పగించబడిన తర్వాత ఆ చిన్న పెట్టిని ఎందుకు తెరవద్దన్నాడా అని ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాడు మూడు రోజులైంది నాలుగు రోజులైంది తన మనసులో ఆలోచన ఏంటంటే ఎంత బంగారం ఎంత ధనం నాకు అప్పగించినాడు అందులో ఏముంటుంది అబ్బా అని 
ఆలోచించి ఆలోచించి మనసులో పోరాటం చేశారా తెరువు 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 యజమానుడు ఏం చెప్పాడు వద్దు వద్దు తెరవద్దు అన్నాడు ఎట్టి కేలకు కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయాడు ఇక నా వల్ల కాట్లేదు చిన్నపెట్టే కదా తెరిసి చూసేద్దామని చెప్పి ఏమండి వెళ్ళాడు వెళ్తే దానికి తాళం వేయలేదు కానీ ఇలాగ ఓపెన్ చేయగానే అందులో నుంచి ఒక చిన్న ఎలక బయటకు వచ్చేసింది పారిపోయింది ఎక్కడ పోయిందో దాన్ని పట్టుకోవడానికి నానా యాతన పడ్డాడు శ్రమ పడ్డాడు కానీ దొరకలేదు ఎక్కడ మళ్ళీ పెట్టిన మూసేసి యాజటీస్గా వదిలేశాడు కొన్ని రోజుల తర్వాత యజమానుడు వచ్చాడు వచ్చి వీడికి నేను అప్పగించిన ఈ బాధ్యతలో ఎంత నమ్మకంగా ఉన్నాడా అని నేరుగా ఆ గదిలోనికి వెళ్ళి ఆ చిన్న పెట్టిని ఒకసారి చూస్తే అందులో ఉండవలసింది లేదు బయటికి పోయింది అప్పుడు అతను పిలిచాడు ఏమయ్యా నేను ఇంత సామాగ్రిని ఇంత ఇల్లంతటిని నీకు అప్పగించి నమ్మకంగా ఉండమన్నాను కానీ ఒక మాట చెప్పాను ఆ గదిలో ఉన్న చిన్ని చిన్న పెట్టును నువ్వు తీయొద్దన్నాను కానీ నా మాటను జబదాటావు నీవు ఈ చిన్న విషయంలో నమ్మకంగా నువ్వు కోల్పోయావు నువ్వు నమ్మకంగా ఉండలేదు అందువలన నువ్వు ఎక్కడి నుండి వచ్చావో మళ్ళీ తిరిగి అక్కడికే పో అని ఇంటి నుండి బయటికి పంపించేశాడు గమనించండి కొంచెము విషయంలో నమ్మకంగా ఉండువాడు ఎక్కువ విషయంలో నమ్మకంగా ఉన్ను చిన్నదే కదా చిన్న అబద్ధమే కదా చిన్నదే కదా పర్వాలేదులే నా వారే కదా మా ఇంట్లో వాళ్ళే కదా నా భర్తే కదా అని నువ్వు పర్సులో డబ్బులు తీస్తే మా ఆవిడే కదా అని చెప్పి ఆవిడ బ్యాగ్లో డబ్బులు తీస్తే నా కూతురే కదా అని ఆవిడ బీరువాలో డబ్బులు తీస్తే మా వారే కదా అని మా ఇరుగు పొరుగు వారే కదా అని చెప్పి నువ్వు అక్కడి నుంచి గిన్నె పట్టుకొస్తే మా తోడుకోళ్లే కదా ఏం అనుకోదులే అని తీసుకొస్తే ఆ చిన్న విషయములో నమ్మకాన్ని కోల్పోతే ఎంత దీవన కోల్పోతాం ఈ పనివాడు ఎంత దీవన కోల్పోయాడు నమ్మకంగా ఉండుంటే ఆ యజమానుడు మొత్తం అంతా అప్పగించి వెళ్ళిన వాడు ఏదో ఒక భాగం అందులో అప్పగించిన వాడే నమ్మకము దేవునికి కావాలి మానవుడు నమ్మకాన్ని కోల్పోవటం వలన ఈరోజు శాపగ్రస్తుడిగా మిగిలి ఉన్నాడు నమ్మకము లేక ఈరోజు మానవుడు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలను పొందుకోలేకపోతున్నాడు కష్టపడుతున్నాడు ప్రయాసపడుతున్నాడు కష్టార్జితం తీసుకొస్తున్నాడు సమస్తాన్ని సేద్యపరుస్తున్నాడు సమస్తాన్ని సమకూరుస్తున్నాడు కానీ దాని వలన సమృద్ధి దాని వలన సుఖం దాని వలన తృప్తి అనేది లేకుండా ఈరోజు మానవుడు బ్రతుకుతున్నాడు గల కారణం ఏంటో తెలుసా దేవుని విషయంలో నమ్మకము లేకపోవడమే ఈరోజు మనుష్యుడు నమ్మకాన్ని ఎలా కోల్పోతున్నాడో చూడండి ఈరోజు సంఘముల్లో కూడా దేవుని ప్రజలు ఒకరి ఎడల ఒకరి నమ్మకాన్ని కోల్పోతున్నారు దేవుడు మనల్ని నమ్ముతున్నాడు ఆయన ఎంత నమ్మకమైన వాడో దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఆయన ఎంతైనా నమ్మదగిన వాడు ఆయన మనలను క్షమించటలో నమ్మదగిన వాడు ప్రేమించటలో నమ్మదగిన వాడు మనలను ఆదరించటలో నమ్మదగిన వాడు మనకు కష్టం వచ్చినా బాధ వచ్చినా ఇబ్బంది వచ్చినా ఏ సమస్య వచ్చినా మన వెంట ఉండి నడిపించి మనల్ని స్థిరపరిచే నమ్మదగిన వాడు తండ్రి కంటే తల్లి కంటే ఈ సో ఫెయిత్ఫుల్ గా టు ప్రొటెక్ట్ ఇన్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ ప్రతి సమయంలో కూడా ఆయన మనలను ఆదరించగలిగిన నమ్మదగిన వాడు ఈరోజు నీకు ఆశీర్వాదాలు కావాలని మోకరించి ప్రార్థన చేస్తున్నావే ప్రభు నాకు ఈ దీవెనలు కావాలని నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావే దేవుడు నీకు ఇచ్చిన రక్షణ విషయంలో నీ నమ్మకాన్ని దేవునికి నువ్వు చూపించగలుగుతున్నావా విశ్వసించిన నీ విశ్వాసంలో నమ్మకంగా ఉండగలుగుతున్నావా దేవుడు అన్నీ నాకు సమకూరిస్తే నేను నమ్మకంగా ఉంటానని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో ఈ పనివాడు ఎక్కడికి నుంచి వచ్చాడు ఏ కష్టం చేసి వచ్చాడు మళ్ళా తిరిగి యా అక్కడికి పోవాలి ఆధాము నమ్మకంగా లేకపోవడం వలన దేవుడు అన్నాడు నువ్వు మట్టి నుండి తీయబడ్డావు కనుక మళ్ళా తిరిగి మొన్నే పోదువు చూసారా దేవుని దృష్టిలో మానవుడు ఎలాగ నమ్మకాన్ని కోల్పోయాడో ఉదయ కాలం ప్రభు సన్నిధిలో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ప్రభు నీ నమ్మకాన్ని నేను సంపాదించాలి అంటే మనుషుల వలన నేను నేర్చుకోలేను మనుషుల ద్వారా నాకు రాదు కానీ ఈ నమ్మకము నా హృదయమును నా మనసును నీ సన్నిధిలో నేను సాధన చేయటం వలన నేను నీ ఎడలా స్థిరమైన మాటను స్థిరమైన నిర్ణయాన్ని స్థిరమైన సమర్పణతో నేను బ్రతికినప్పుడు 
నాలో ఆ నమ్మకాన్ని నీ ఉత్పత్తి చేసే దేవుడు వయా భార్య ఎంతవరకు నమ్మకంగా ఉండగలుగుతుంది భర్త ఎంతవరకు నమ్మకంగా ఉండగలుగుతాడు మానవులు మనుష్యులు పిల్లలు కూడా ఈరోజు నమ్మకస్తులుగా లేరు కాలేజీలో ఒక వింత స్కూల్లో ఒక వింత ఇంటిలో ఒక విధంగా ఈరోజు వ్యవస్థ మానవుని మనుగడలో సమస్తము కూడా మారిపోయింది ఒక దేశం ఏడలో ఇంకొక దేశం నమ్మకం లేకపోతూ ఉంది అలాగే ఈరోజు ఎవరిని నమ్మాలో ఎవరిని నమ్మకూడదో తెలియలేని అజ్ఞానంలో బ్రతుకుతూ ఉన్నారు అందుకే దేవుని ప్రజలు మేల్కోవాలి క్రైస్తవ్యం మేల్కోవాలి ఈరోజు మీరు వేసే ప్రతి ఓటు మనలను అన్యాయములోనికి మనలను శాపములోనికి నడిపించే ప్రభుత్వ విధానాలు ఎన్నో వస్తూ ఉన్నాయి అపవాది కుయుక్తిగా ఈరోజు మోసగించి దేవుని ఎడల మనకున్న నమ్మకాన్ని కొల్లగొడుతున్నాడు అందుకే మనం గమనించాలి ప్రభు ఈ నమ్మకంగా నేను ఉండగలిగితే నాకు ఏంటి ప్రభు ప్రకటన గ్రంథంలో ఒక మాట భక్తుడు ప్రస్తావిస్తున్నాడు ఏంటి ఆ మాట అంటే మీరు గమనించినట్లయితే అక్కడ రాయబడి ఉంది రెండో అధ్యాయం పదో వచ్చిన మరణము వరకు నమ్మకముగా ఉండము నేను నీకు జీవ కిరీటం ఇచ్చేదను ప్రకటన గ్రంథము రెండో అధ్యాయం పదో వచ్చిన రాయబడి ఉంది మరణము వరకు అనగా మన జీవితము ముగింపు వరకు నమ్మకంగా ఉండమని ప్రభు కోరుతున్నాడు దేవునికి మయమ కలుగుని గాక సంఘము నమ్మకంగా ఉండాలి దేవుడు నీకు ఇచ్చిన వాటిలో నమ్మకంగా ఉండాలి ఈరోజు ప్రతి విషయం కూడా లెక్క లెక్క అనేది ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు అడుగుతూ ఉన్నారు దేవుడు నీకు ఇచ్చిన సమయంలో కూడా నువ్వు నమ్మకంగా లేకపోతే దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి ఆ గొప్ప బాధ్యతలో నీవు నమ్మకంగా చూపించకపోతే ఆ నమ్మకంలో నువ్వు కోల్పోతే దేవుడిచ్చే ఆశీర్వాదాలు మనం కోల్పోతాం జీవితంలో అన్నిటికంటే ద సిన్సియారిటీ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ద సిన్సియారిటీ టువర్డ్స్ గాన్ దేవుని ఎడల యథార్థత నమ్మకం రక్షణ పొందిన వారు గమనించాలి అయా నేను నీ బిడ్డనయ్యా నీ ద్వారా నేను నడిపించబడుతున్నా నీ ద్వారా నేను పోషించబడుతున్నాను నీవు నన్ను ఆదరిస్తున్నావు నా కుటుంబాన్ని ఇచ్చావు బిడ్డలను ఇచ్చావు నేను ఉదయ కాలం లేచి కష్టపడ్డానికి ప్రయాసపడ్డానికి నా శరీరంలో బలాన్ని కలగజేస్తున్నావు నమ్మకమైన వాడు కదా కొన్నిసార్లు మనకి ఇష్టం అంటే ఇంట్లో నమ్మకంగా అన్ని పనులు చేస్తాం ఇష్టం లేకపోతే ఏం చెప్పండి మూసేస్తాం ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ క్లోజ్డ్ ఆఫీసులో యజమానుడు కొంచెం మందలించిన నమ్మకం నుండి కొంచెం బయటకు వచ్చేస్తాం సిన్సియారిటీ నుండి బయటకు వచ్చేస్తాం విధానం ఎలా మారిపోయిందో చూడండి నమ్మకము లేని వారుగా బ్రతుకుతున్న విధానం కానీ దేవుని బిడలంగా మనం ఒకసారి ఆలోచించాలి ఉదయ కాలం ప్రభు నేను ఏ విషయాల్లో నమ్మకంగా ఉండాలి నెంబర్ వన్ మొదటిగా నువ్వు ఏ విషయంలో నమ్మకంగా ఉండాలంటే దేవుడు నీకిచ్చిన రక్షణ విషయంలో నువ్వు నమ్మకాన్ని సంపాదించాలి రెండవది దేవుడు నీకిచ్చిన తలాంతుల విషయంలో దేని కొరకు దేవుడు నిన్ను పిలిచాడు వాట్ ఫోర్ దేని కొరకు నువ్వు పిలువబడ్డావు దేవుడు నిన్ను రక్షించాక నిన్ను దేవుడు ఏదో కొంచెం కింద మంచం కింద పెట్టేవాడు కాదు రక్షించబడిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దేవుని కొరకు ప్రకాశించాలి దేవుని కొరకు వాడబడాలి దేవుని కొరకు వెలిగించబడాలి దేవుని కొరకు ప్రకటించాలి యూ నీ టు షైన్ ఫర్ గాడ్ వన్స్ యూ కాల్డ్ బై ద లాడ్ దేవుని చేత పిలవబడిన తర్వాత నీవు వెలిగించబడాలి ఏ విషయంలో ప్రేమించటంలో సమాధానపరచబడటంలో ఆతిథ్యములో ఆరాధించటంలో ఇది నమ్మకం కనుక నమ్మకమైన వారికి దేవుడిచ్చే గొప్ప ఆశీర్వాదాలు ఈరోజు నేను మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాను దేవునికి కావలసింది నమ్మకస్తులు దేవునికి కావలసింది నమ్మకస్తులు జంతువులు ఎంత నమ్మకంగా ఉంటున్నాయో తెలుసా మీకు మీ ఇంట్లో పెంచుకున్న కుక్క అది ఎక్కడికి పోయినా మళ్ళీ తిరిగి యజమానుని యొక్క గృహాన్ని కనుక్కొని మళ్ళీ తిరిగి వస్తుంది 
వాక్యం చెప్తుంది నా జనులు నన్ను ఎరగటం లేదు ఎద్దు తన కామందు నెరుగుతుందేమో గాని గాడిద తన సొంత దొడ్డి నెరుగును గాని నా ప్రజలు నన్ను ఎరగటం లేదు అంటే మనుషులు దేవుని దృష్టిలో ఎంత అపనమ్మ అపనమ్మకస్తులుగా మారిపోయారు మనం కూడా రెగ్యులర్గా నమ్మకంగా మన శరీరాన్ని కాపాడుకుంటున్నాం ప్రేమించుకుంటున్నాం తింటున్నాం నిద్రపోతున్నాం అవునా కదా చెప్పండి వీఆర్ డూయింగ్ రెగ్యులర్లీ మనం చేస్తున్నాం కానీ దేవుణ్ణి ఆరాధించటిలో సహవాసం చేయట్లో దేవునికి సమయం ఇచ్చట్లో మన విశ్వాసాన్ని కాపాడుకున్నట్లో ప్రార్థనలో నమ్మకంగా ఉన్నామా చెప్పండి నమ్మకంగా ఉన్నామా ఏదో మొక్కుకున్నట్టు వారానికి నెలకు ఒకసారో నెలకు రెండుసార్లు లేకపోతే సంవత్సరానికి ఒకసారో రెండుసార్లు ఈస్టర్ సండేకో లేకపోతే గుడ్ ఫ్రైడేకో లేక క్రిస్మస్కో ఈరోజు దేవుని సన్నిధికి పోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వీరు నమ్మకస్తులు కారో మనకు అనేకమైన పనులు ఉన్నాయి అనేక టైట్ షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి మనకు అనేకమైన లోకల్ స్థానికంగా మనము జీవితాన్ని అనేకమైన అఫేర్స్ చేత బంధించబడి ఉన్నాం గమనించాలి వీటన్నిటికంటే మన రక్షణను కాపాడుకొని మన రక్షణను నూతనపరుచుకుంటూ ప్రభువుని గనపరచుట మనం నమ్మకంగా దేవునికి చూపించాలి కొన్నిసార్లు నువ్వు అనుకోవచ్చు అయ్యో నేను దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళలేకపోతున్నానే నీ మనస్సాక్షి గద్దిస్తూ ఉంటుంది నీ మనస్సాక్షి గద్దిస్తున్నప్పుడు ప్రభు ఆ నిజమే తండ్రి నీ సన్నిధికి నేను వెళ్ళలేకపోతున్నానయ్యా నీ మనస్సాక్షి గద్దించుచున్నప్పుడు దేవుని దగ్గర నువ్వు ఒప్పుకుంటున్నప్పుడు నీ నమ్మకాన్ని దేవుడు చూడువాడైనాడు ఆయన గమనించి వాడై ఉన్నాడు కానీ దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళగలిగి కూడా నీ మనస్సాక్షి గద్దించి కూడా దాన్ని నువ్వు ఎదురుతున్నావంటే నీలో ఉన్న నమ్మకం ఏమైపోయింది అడుగుతున్నాను ఏమైంది కాస్త యా వాక్యం చెప్తుంది ఎలాంటి ఆశీర్వాదాలు దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూద్దాం సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినంలో మనం చూద్దాం చూడండి అక్కడ ఏం రాయబడి ఉందో బైబుల్ కలిగిన వారందరూ చూడండి సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన నమ్మకమైన వానికి నమ్మకమైన వానికి దీవెనలు మెండుగా కలుగును దీవెనలు మెండుగా కలుగును ధనవంతుడగుటకు ధనవంతుడగుటకు ఆతురపడువాడు ఆతృతపడువాడు శిక్ష శిక్షణ అందకపోడు శిక్షణ అందకపోడు గమనించాలి నమ్మకమైన వానికి దీవెనలు ఎలా కలుగుతాయట మెండుగా అందరు చెప్పిన మాట మెండుగా అంటే చాలా సార్లు దేవుడి దగ్గరకు వచ్చి మనం అంటాం దేవుడా నన్ను దీవించువా దీవించువా వినాలి నా వైపు వినండి నా వైపు చూడండి అందరూ కూడా వాక్యం వినండి మీరు దీవించబడతారు దేవుని మాట మీరు వినగలిగితే ఆ మాట మీ హృదయంలో పనిచేస్తుంది దేవుని మాటే దేవుడై ఉన్నాడు దేవుడు విగ్రహం కాదు దేవుని మాటే దేవుడు కనుక అది లోపలికి పోవాలి ఏ లోపలికి హృదయం లోపలికి పోవాలి వాక్యం చెప్తుంది నమ్మకమైన వానికి మెండైన దీవెనలు ప్రభువా నేను దేని విషయంలో నమ్మకంగా ఉండలేకపోతున్నాను ఈ దీవెనలకు నేను ఎందుకు దూరంగా ఉంటున్నాను నాకు దీవెనలు కావాలని ఆరాట పడుతున్నాను కానీ ఆ దీవెనలు నాకు దూరం అయిపోతున్నాయి దీవెనలు కొరకు పరిగెత్తుతున్నాను కానీ అవి నాకు దూరం అయిపోతున్నాయి గల కారణం అనేక విషయాలలో మనం నమ్మకంగా ఉంటున్నాం కానీ మన ఆత్మీయ జీవితం విషయంలో నమ్మకంగా ఉంటున్నామా నేను అడుగుతున్నాను ఒక మాట మీరు బైబుల్ చదివి ఎంతకాలం అయింది మీరు ఆఖరి ప్రార్థన ఎప్పుడు చేశారు లాస్ట్ ప్రార్థన ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి సీరియస్గా యథార్థంగా సిన్సియర్గా దేవునితో ఎప్పుడు మీరు ప్రార్థన చేశారు వాడుక ప్రార్థన కాదు మనం అందరం వాడుక ప్రార్థన చేస్తాం వాడుక ప్రార్థన మన ఆత్మీయులోకి నడిపించదు ఎ సిన్సియర్ ప్రేయర్ యథార్థముగా నమ్మకంగా దేవుని సన్నిధిలో మోకరించి ప్రభువా ఇదిగో నేను ఈ విధంగా ఉన్నాను ఎంతకాలం అయింది నువ్వు దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేసి మన అవసరతల కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం ఇది కావాలి అది కావాలని ఈ ప్రార్థనలుగా దేవుడు లక్ష్య పెట్టేది నువ్వు ప్రార్థన చేయకపోయినా దేవుడు నీకు ఇస్తాడు చేసినా దేవుడు నీకు ఇస్తాడు దానికోసమే మన ప్రార్థనను కేటాయించుకోకూడదు నాకు ఇది కావాలి అది కావాలని ఇది కావాలి అది కావాలని ప్రార్థన చేసేది అది పరిపక్వత లేని ప్రార్థన నీకేం కావాలో దేవుడికి తెలీదా 
గాడ్ నోస్ దట్ వాట్ యు నీడ్ టుడే ఈ రోజు నీకు ఏం కావాలో దేవునికి తెలుసు నీకు కావలసినది దేవునికి ఎరిగినప్పుడు దాని గురించి నువ్వు ప్రార్థించిన అవసరం లేదు ప్రభు నాకు ఇది లేదు నీకు వందనాలని చెప్పగలిగితే చాలు నా దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తాడు కానీ ఏదైతే నీవు పొందలేకపోతున్నావో దాని ద్వారా దేవుని సహాయం నీకు కావాలి దాని కొరకు నువ్వు ప్రార్థన చేయి యహోశివ ప్రార్థన చేశాడు అయ్యా ఈ శత్రువుల మీద నాకు విజయం కావాలి తన చేతులెత్తి ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు సూర్యుడిని ఆపేశాడు చూసారా ప్రార్థన ప్రకృతిని కూడా శాసిస్తుంది శక్తివంతమైన ప్రార్థన నమ్మకమైన వానికి దేవుడు మెండైన దీవెనలు అన్నాడు అంటే గమనించాలి నమ్మకమైన దీవ నమ్మకమైన వానికి మెండైన దీవెనలో నీ ప్రార్థనకు జవాబు ఉంది అంటే నీవు నమ్మకంగా ఉన్నావు గనక నీ ప్రార్థన దేవుని దగ్గర చేరుతుంది దీవెనలలో నీవు నీవు చేసే ప్రార్థన చేరడం కూడా ఒక దీవనే నేను ఎన్నోసార్లు ప్రార్థన చేస్తున్నానండి నా ప్రార్థన దేవుడు వినట్లేదండి మనుషులు వినేటట్టుగానో లేకపోతే నా ఏడుపు అందరికీ ఇడిపించుకునేట్టుగానో డోంట్ బీ ఇమోషనల్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని సన్నిధిలో నీ భావోద్రేకం కాదు ఆత్మ ప్రేరణ కావాలి ద ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని ఆత్మ ద్వారా ఏమండి నేను ఈజీగా గమనించగలుగుతాను దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు ప్రార్థన చేసేది నువ్వు ఇమోషనల్గా ప్రార్థన చేస్తున్నావా ఆత్మలో ప్రార్థన చేస్తున్నావా ఆత్మ ద్వారా ప్రేరేపించబడినది ఏదైనా సరే మరొక్కరికి తాకుతుంది అది దేవుని యొక్క అద్భుతమైన కార్యం చేయడానికి దేవుడు సహాయం చేస్తాడు అదే నీవు శారీరక భావోద్రేకాలతో నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నిన్ను నీవు బలపరచుకోవడానికి అది సెల్ఫ్ పిటి అనగా నిన్ను నీవు వాదార్చబడ్డానికి నువ్వు చేసుకుంటున్నావు అదే మనము దేవుని సన్నిధిలో తారతమ్యాన్ని కలిగి ఉండాలి నీకు ఏడాలనుకుంటే బాత్రూంలో పోయాడు లేదా నీ గదిలో పోయాడు నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో ఏడాలి అంటే ప్రభు నీ కొరకు ఎలా మరణించాడో ఆ మరణం కొరకు రక్తము కొరకు ఆయన ఎలాగా శిక్ష పొందాడో నశించిపోతున్న ఆత్మలు ఎలాగా పోతున్నారో ప్రతిరోజు ఒక నిమిషానికి ఎన్నో అనే ఒక సెకండ్కి వేల మంది ఎలా చనిపోతున్నారో దాని గురించి నువ్వు ఏడు నా దేవుడు నీ ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు అది నమ్మకమైన ప్రార్థన ఇంట్లో ఎవరో ఏదో అన్నారు ఏదో చేశారు దాని గురించి నువ్వు ఏడి నువ్వు ఏడ్చి ఆ ప్రార్థన నువ్వు కన్వర్ట్ చేసుకుంటే అది దేవుడికి దృష్టిలో నమ్మకమైన ప్రార్థన కాదు నిజమైన దుఃఖం యేసు ప్రభు వారు లాజర్ సమాధి ముందు కన్నీళ్లు విడిచాడు దేవుని స్థాతం ఆ కన్నీళ్లు శ్రేష్టమైనవి ఆ కన్నీళ్లు దేవుడు అంగీకరించాడు నీవు ఒకరి కొరకు సహాయం చేయాలని ఒకరిని ఆదరించాలని ఒకరిని రక్షించాలని నువ్వు పడుతున్న ప్రసవ వేదన ఒకరు అన్యాయంలో ఉన్నారు అయ్యా వారు అన్యాయం చేయబడుతున్నారయ్యా నువ్వు రక్షించమని నువ్వు కన్నీళ్లు కాలిస్తే అది యథార్థమైన కన్నీళ్ళు నమ్మకమైన కన్నీళ్ళు దేవుని స్తోత్రం దేవుడిచ్చే మొదట ఆశీర్వాదం మెండైన దీవెనలు అంటే ఎన్ని దీవెనలు చెప్పమంటే చాలా ఉన్నాయి మెండైన దీవెనలు గమనించాలి ఇందులో ఈ మెండైన దీవెనలలో మొదటిగా ఒక మాట నేను చెప్తాను ఏంటి మెండైన దీవెనలు అనగా నువ్వు నమ్మకంగా మన యొక్క భక్తి విషయంలో విశ్వాస విషయంలో అన్ని విషయాలలో దేవుడు మనకు అప్పగించిన అన్ని విషయాల్లో మనం నమ్మకంగా ఉండగలిగితే ఆ మెండైన దీవెనలలో మొదటి దీవెన ఏంటో తెలుసా నువ్వు కోల్పోయిన వాటన్నిటినీ నువ్వు మళ్ళీ కలిగి ఉంటావు అలలుయ్య చెప్పండి ఏంటది కోల్ ఇందులో కూడా మీరు నమ్మకం కోల్పోతే మీకు దీవెనలు అలగొస్తాయి నాకు తెలిసిన ఒక ఆవిడే ఇంట్లో అందరికీ మంచిగా వండుతుంది ఆవిడ చాలా రుచికరంగా వండుతుంది వంట వండి ఏమండి అందరికీ పెడతా ఉంటుంది మంచిగా టేస్ట్గా కానీ ఆ కుటుంబంలో ఇద్దరు ముగ్గురికి ఏం చేస్తుందంటే తక్కువ చేస్తుంది ఎలాగా ఈవిడిని ఒకసారి నేను గమనించాను వండిందంతా కూడా ఏం చేస్తుందంటే మొదట ఎక్కడో వేరు చేసే సపరేట్గా పెడతా ఉంటుంది ఆ తర్వాత లేదంటుంది 
నేను అడిగాను ఒకసారి నువ్వు సమృద్ధిగా వండుతున్నావు సమృద్ధిగా అందరికీ పెడుతున్నావు కానీ వడ్డంలో ఎక్కడో కొరతగా వస్తుంది ఏదో ఒక రోజు నిన్ను నేను పట్టుకుంటాను అన్నాను బాబు అంత పని చేయకు బాబు నాకు తెలుసు చికెన్ వండిన రోజు దాచిపెట్టేసేది ఎక్కడో నేను చెక్కింగ్కి వెళ్ళేవాడిని చెక్కింగ్ ఎందుకంటే అక్కడ అంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ సమృద్ధిగా ఇచ్చినప్పుడు వండాలి కదా వండిందంతా కూడా ఎక్కడో దాచేస్తా ఉంటే లేదండి అయిపోయిందండి అయిపోయింది అని అంటే ఒకసారి నేను హఠాత్తుగా ఆ కిచెన్లోకి వెళ్ళాను పెద్ద కిచెన్ బాయిలర్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఆ పెద్ద అండా కింద పెద్ద బకెట్ ఉంది దాన్ని తీమని చెప్పాను సెక్యూరిటీ రాంగ్ గార్డ్ వస్తే సెక్యూరిటీ గార్డ్ తీసుకుని ఈ బకెట్ తీసుకొని రా ఆఫీస్ కానని అంతే తీసుకొచ్చి పెట్టాడు ఏంటమ్మా ఈ విషయం అయ్యా తప్పు అయిపోయింది అయ్యా నువ్వు ఓ పని చేయి రెండు నెలలు శాలరీ కట్ చేస్తారు చెప్తాను నేను అన్నాను అయ్యా అంత పని చేయకయ్యా ఈ అడ్డం మొదలెట్టింది చూసరా అప్పగించిన పనిలో నమ్మకత్వాన్ని కోల్పోతే ఏ శిక్షకైనా వారు అర్హులు యోగ్యులు అనేది జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈరోజు మనం వెళ్తున్న శ్రమలు మనం వెళ్తున్న కష్టాలు నాకే ఎందుకు ఇంత పరిస్థితి ఏర్పడింది నాకే ఎందుకు ఇంత శ్రమ అని ఒక్కొక్కసారి మనం ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాం నేను ఒక మాట చెప్తాను జాతవేనండి నీకే అంత శ్రమ నీకే అంత బాధ నీకే ఎందుకు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో నీ నమ్మకాన్ని పరీక్షించడానికి దేవుడు అనుమతించిన పరీక్ష అని నువ్వు అనుకోవాలి లేదు అంటే నువ్వు కోల్పోయిన ఆ నమ్మకానికి తగిన శిక్ష అని నువ్వు గ్రహించాలి ఈ రెండిటికీ కూడా నీవు గ్రహించకుండా ఇంకా దేవుణ్ణి నిందిస్తున్నావు అంటే నీవు సంపూర్ణంగా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలకు దూరం అయిపోతావు ఈరోజు చాలామంది దేవుని బిడ్డలు క్రైస్తవులు చేస్తున్న మిస్టేక్ ఏంటో తెలుసా గ్రహించక నాకెందుకు ఈ పరిస్థితి వచ్చిందని గ్రహించక ఈరోజు దేవుని ఆశీర్వాదాలకు దూరంగా ఉంటున్నారు కనుక నమ్మకమైన వారికి దేవుడు కలిగించే ఆశీర్వాదాలు మొదటిగా దీవెనలు మెండుగా కలుగుతాయి ఎంతమందికి దీవెనలు మెండుగా కల కావాలి ఎంతమందికి కావాలంటే అందరూ చేయుతారు అందరూ చెయ్య ఎత్తుతారు ఎందుకంటే అందరూ సిద్ధంగా ఉంటారు అనమాట మాకు దీవెనలు కావాలండి మాకు దీవెనలు కావాలండి ఈరోజు భగవంతుడికి ప్రార్థన చేసేది ఎందుకంటే మేము కష్టంలో ఉండకూడదు బాధలో ఉండకూడదు మాకు అన్ని క్షామే కలగాలి మాకు అన్ని బాగా ఉండాలి అందుకే మేము దండం పెట్టుకుంటున్నాం అందుకే మేము ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాం అని ఈరోజు లోకంలో అందరూ చెప్తూ ఉంటారు కానీ వాక్యం ఏం చెప్తుంది బైబిల్ ఏం చెప్తుంది తెలుసా నీ కష్టంలో నీ బాధలో నీ శ్రమల్లో దేవుడు ఆ తప్పించమని అడగకుండా వాటి నుండి నేను బయటికి రావాలి ఆ అనుభవం నాకు కావాలి నేను వాటిలో నిలబడాలి నమ్మకంగా నిలబడాలి విశ్వాసంగా నిలబడాలి స్థిరంగా నిలబడాలి దేవుడా నా శ్రమలో నేను ఎవరిని కంప్లైంట్ చేయకుండా నా బాధల్లో ఎవరి మీద నా నేను ప్రశ్నించకుండా నా బాధల్లో నా కష్టాల్లో నేను నమ్మకంగా నిలబడాలి సిన్సియారిటీ ఇంకా ఉండాలయ్యా కరువు వచ్చినా ఇబ్బంది వచ్చినా గృహంలో ఏమి లేకపోయినా నువ్వు ఇంకనూ సిన్సియర్ ఇంకనూ యథార్థవంతులుగా మత శువార్త ఐదో వజ్యలో మనం చూస్తున్నాం ఏమనుంది నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు గలవారు ధన్యులు ఈరోజు లోకంలో ఏమంటున్నారంటే అయ్యో అబద్ధం ఆడకపోతే ఎలా బతకమంటారండి అబద్ధం లేనిదే బ్రతుకు లేదండి అని కానీ వాక్యం చెప్తుంది నీతి కొరకు ఆకలి దప్పు గల వారు ధన్యులు నమ్మకమైన వారు ఈరోజు మనం కనుగోవాలి నమ్మకమైన వారు కలిగి ఉండాలి కనుక ఈరోజు ఈ నమ్మకత్వాన్ని దేవుడు మనకు అందిస్తున్నాడు ఈ నమ్మకం అనేది దేవుని దృష్టిలో మనల్ని హెచ్చించటానికి నమ్మకంగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని హెచ్చిస్తాడు ఏసేపు ఐగుప్తు దేశంలో ఆ పో ఆ ఫొరో దగ్గర పోతి ఫొరో దగ్గర నమ్మకంగా ఉన్నాడు పదమూడు సంవత్సరాల నమ్మకంగా ఉండడం వలన దేవుడు ఆ నమ్మకాన్ని మెచ్చి అతనను ఒక మినిస్టర్గా చేశాడు దేవుడు దేవుని స్తోత్రం వాక్యం ఏం చదివాం మనం ఏం చదివాం లోకస్సు వార్తలో మిక్కిలి కొంచెములో నమ్మకంగా ఉండేవాడు చెప్పండి ఎక్కువలో కూడా నమ్మకముగా వండునో మీకు అప్పగించబడిన పని విషయంలో మీరు నమ్మకంగా ఉండగలిగితే కొన్నిసార్లు మనం తప్పించుకుంటూ ఉంటాం పని విషయంలో తప్పించుకుంటూ ఉంటాం నాకు వద్దండి బాబు అని నమ్మకమైన వాడు ఏ పని అయినా స్వీకరించగలుగుతాడు నమ్మకము కలిగిన వాడు ఏ పని అయినా చేయటానికి 
ప్రయత్నం చేస్తాడు నమ్మకముగా ఉండువాడు ఏ ప్రయత్నము చేపట్టినా ఆ పనిని నమ్మకమైన వాడికి భగవంతుడు సహాయం చేస్తాడు దేవుడు సహాయం చేయవాడు మోసి అన్నాడు అయ్యా నా వల్ల అవదయా నేను వెళ్ళడం నేను వెళ్ళలేను దేవుడు అన్నాడు నేను నీకు సహాయం చేస్తాను అయ్యా నేను మాట్లాడలేనయ్యా నీ పక్షాన నేను మాట్లాడిస్తాను నిర్గమాకాండం మూడో అధ్యాయం మీరు చూస్తే దగ్గర దగ్గర ఎన్ని సాకులు చెప్పుకొచ్చాడు నాకు అవదండి నాకు అవదండి దేవుడు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి దేవుడు పరీక్షిస్తూ అద్భుతాలు చేస్తూ తన విశ్వాసాన్ని బలపరిచి దేవుని యొక్క ఆలోచనలోనికి నమ్మకంలోనికి నడిపించాడు మోసి అప్పుడు అన్నాడు ఓకే అయ్యా నేను వెళ్తాను నువ్వు వెళ్ళు నేను నీకు తోడు పంపిస్తాను మాట్లాడడానికి పంపిస్తాను ఆ విధంగా దేవుని మీద నమ్మకం కలిగి నమ్మకంగా వెళ్ళగలిగాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఈరోజు నేను ఒకటి చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను భక్తి మన స్వార్థం కోసం కాదు ప్రార్థన మనం ఏదో దీవించబడ్డానికి కాదు విశ్వాసం మనకన్నీ మంచిగా జరిగిపోవాలని కాదు మనము దేవుని సన్నిధిలో చేసే భక్తి ప్రార్థన విశ్వాసం అవి పరీక్షించబడాలి అవి దేవుని దృష్టిలో ఎంచబడాలి ప్రభువా నేను ఈ చిన్న శ్రమలో నమ్మకంగా ఉండగలిగితే దేవుడు ఏ మేలు చేశాడండి నాకు ఏ మేలు చేశాడని రమ్మంటారో చెప్పండి అన్నది ఒక ఆవిడే దేవుడు మేలు చేస్తే కాదమ్మా నువ్వు బతుకుండడమే గొప్ప మేలు ఈ రాత్రి నువ్వు చచ్చిపోతే ఎక్కడికి వెళ్తావు ఇస్ దేర్ ఎనీ గ్యారంటీ ఫర్ లైఫ్ జీవితానికి ఏదైనా నమ్మకం భరోసా ఉందా ఈరోజు కంపెనీ వాడు మనం వాడే ప్రతి వస్తువు కూడా వ్యారంటీ ఇస్తున్నాడు బట్ దెర్ ఈజ్ నో వ్యారంటీ ఫర్ లైఫ్ నిన్నటి దినం ఒక చరిత్ర ఈరోజు దేవుడు ఇచ్చిన బహుమానం రేపు అనేది ఒక మర్మం ద మిస్టరీ ఆఫ్ గాడ్ రేపు ఏమి జరుగునో అందుకే మనం దేవునికి నమ్మకంగా ఉండాలి ఆమె తల్లులు తండ్రులు పిల్లలు భార్యలు భర్తలు యజమానులు పనిచేసే స్థలములో ముఖ్యంగా ఈ లోకము నుండి వేరు పరచబడిన జనాంగముగా మనం ఒక ప్రత్యేకమైన జనాంగం లోకమంతా క్రైస్తవం మీద ఒక కన్నుతో ఉంటుంది ఏమండి సపరేట్ ప్రత్యేకంగా క్రైస్తవ్యం అనేది ఏమండి ఈరోజు ఒక మంచిని ఒక మంచి విధానాన్ని ఈరోజు నేర్పించే విధానాలు నైతిక విలువలు నేర్పించే విధానాలు ఒకప్పుడు మిషనరీస్ మన భారతదేశానికి వచ్చి వైద్యాన్ని ప్రేమతో చేశారు అవునా కదా విద్యను ప్రేమతో అతల్ బిహారీ వాజ్పేయి అద్వానీ వారు చదువుకున్న మిషనరీ స్కూల్స్ అందులో చదివే వాళ్ళు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అయ్యారు ఎన్టీ రామారావు గారు మిషనరీ స్కూల్లోనే చదివాడు వాళ్ళ కూతురు భువనేశ్వరి భువనేశ్వరేనా పురంధేశ్వరి మిషనరీ స్కూల్లో చదివింది ఆ కాలంలో మిషనరీ స్కూల్స్ తప్ప వేరే స్కూల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మిషనరీ స్కూల్స్లో చదివిన వారు ఉన్నతమైన వారుగా చేశారు వి వైద్యం ఎవడైనా రోగంతో వెళ్తే లోపలికి వెళ్ళగానే సగం రోగం పోయేది మళ్ళీ తిరిగి నయమై వచ్చేవారు కానీ ఒకసారి ఈ విద్య వైద్యం కార్పొరేట్ చేతిలో పోయింది ఇప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళడానికి భయమేస్తాం లేని రోగాన్ని ఎలాగంటే ఇస్తారా బాబు నమ్మకం ఉందా ఎవరినైనా నమ్మగలుగుతున్నామా ఈరోజు డాక్టర్లు కూడా నమ్మలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే స్వార్థపరులు దే వాంట్ గ్రాప్ ద మనీ ఈరోజు స్వార్థపరులై మనుష్యులను మనుష్యులను మోసగించటానికి అనేక రకములైన విధానాలను ఈరోజు వారు చేపడుతున్నారు అందుకే దేవుని బిడ్లంగా గమనించాలి బయట లోకంలో నమ్మకం లేదు నమ్మకస్తులు లేరు అందుకే మనము ప్రత్యేకపరచబడ్డాం ప్రభు నమ్ముకున్నాం విశ్వసించాం మరణము వరకు ప్రకటన గ్రంథం చెప్తుంది కదా మరణము వరకు నమ్మకంగా ఉండమంటున్నాడు ఎవరిని ఏసును వెంబడించేవారు రక్షణ పొందినవారు సంఘములో ఉన్నవారు ఈ లోకములో మరణించినంత వరకు నమ్మకంగా దేవునికి నమ్మకంగా నీ బ్రతుకుకు నమ్మకంగా దేవుడు నీకు ఇచ్చిన బాధ్యతకు నమ్మకంగా నీకు దేవుడు అనుగ్రహించిన మనుషులకు నీవు నమ్మకంగా ఉండగలిగితే దేవుడు నిన్ను మెండైన ఆశీర్వాదాలతో దేవుడు దీవించి వాడై ఉన్నాడు హలో లూయా 
ఆలలుయా ఆలలుయా ఇంకో మాట చెప్పమంటారా నమ్మకస్తుల మందు అపవాది ఓడిపోయేవాడు ఎవరి ముందు నమ్మకస్తుల ముందు అపవాది ఓడిపోయేవాడు ఈరోజు అబద్ధాలను వెతికేవారు అందరూ ఒక దగ్గరికి చేరుతూ ఉంటారు కానీ నమ్మకంగా ఉండు వారికి దూరంగా ఉంటారు ఉరిబో వీడితో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలరా నాయన వీడితో మనం మాట్లాడకూడదు వాడు చాలా సిన్సియర్ అని వారు దూరంగా ఉంటూ ఉంటారు కానీ కాలవలోనో లేకపోతే నీ నదుల్లోనో చెత్త అంతా చెత్త దగ్గరికి చేరుతూ ఉంటుంది అవునా కదా మంచినీరంతా మంచినీరు దగ్గర చేరుతూ ఉంటుంది ఈరోజు లోకంలో అలాగా మనుషులు విభజించబడి ఉన్నారు మనం అందుకే అనుదినం ప్రార్థిస్తున్నాం ఎందుకు వాక్యం చదువుతున్నాం ఎందుకు దేవుడు మనకు విశ్వాసంలో నడిపిస్తున్నాడు ఎందుకు మనం కూడుకున్నప్పుడల్లా దేని కొరకు ప్రభు నా ఆత్మ నా హృదయము నా మనసు స్థిరమైన బుద్ధి స్థిరమైన స్థిరమైన స్వస్థ బుద్ధి సుబుద్ధి నాకు కావాలయ్యా ఆ వారెవరో అలా ప్రవర్తించారని నేను వారి వలె కాకుండా సంథింగ్ డిఫరెంట్ నేను ఒక విధంగా నేను ప్రవర్తించేవాడుగా నన్ను స్థిరపరచు ప్రభు అని మనము నమ్మకంగా దేవుణ్ణి అడగలిగితే దేవుడు అద్భుతమైన కార్యాలు చేస్తాడు నమ్మకస్తుల ముందు అపవాది ఓడిపోయేవాడు యోగ ముందు ఎవరు ఓడిపోయారు యోగ గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చినం అలాగే రెండో అధ్యాయం పదో వచ్చినం మీరు చదవండి అలాగే ఆది కాండం ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయం పదో వచ్చినం ప్రకటన గ్రంథం పదిహేడో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చినలో మీరు చూస్తే సాతానుడు నమ్మకస్తుల ముందు ఓడిపోయిన వాడు జీసస్ ఈజ్ అ సో ఫెయిత్ఫుల్ యేసు క్రీస్తు వారు నమ్మకంగా జీవించాడు మనలను కూడా నమ్మకస్తులుగా ఉండమని చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే మనము ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్కలాగా ఉంటూ ఉంటాం అందుకే భక్తి కావాలి ప్రార్థన కావాలి వాక్యం అనుదినము ధ్యానించాలి ఇవే మనలను కాపాడుతూ ఉంటాయి ఆదివారం వస్తే మళ్ళీ తిరిగి ఆదివారం వచ్చినంత వరకు కూడా మనం ప్రభు మొక్కమును కానీ ప్రార్థన కానీ చూడలేగని పరిస్థితి రోజు ఏర్పడింది అది కాదండి బీయింగ్ ఫెయిత్ఫుల్ దేవుడు కోరుతుంది మనం నమ్మకస్తులుగా ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు నువ్వు ఒకవేళ నీ యొక్క పనిలో నీ వ్యాపారంలో ఎవరినైనా మనుషుల్ని నీవు ఏర్పరచుకున్నప్పుడు వారు నమ్మకంగా చేయాలని నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావు అవునా కదా మీ ఇంట్లో పని మనిషి కూడా నమ్మకంగా చేయాలని ఆశపడతా ఉంటావు ఒక అమ్మగారు నాకు ఫోన్ చేశారు అయ్యా ఎనిమిదిన్నర తులాల బంగారం ఇంట్లో మిస్ అయింది నేను ఎక్కడ పెట్టేశానో నాకు కనబట్టలేదు ఆవిడ కొంచెం మతి మరుపు జస్ట్ ముప్పై ఒకటో తారీఖున రాత్రి ఆవిడ చర్చ్కి వెళ్ళినప్పుడు ధరించింది ఆ రాత్రి తీసుకొచ్చి పెట్టింది తెల్లవారితే కనబడలే ఎక్కడ పెట్టేసిందో తెలియదు ఇప్పటికీ కూడా ప్రార్థన చేస్తుంది అయ్యారు ప్రార్థన చేయండి ఎక్కడ పెట్టేశారా ఆవిడికి పని మనిషి మీద చిన్న డౌట్ అయితే ఉంది కానీ ఆమె పది సంవత్సరాల పాటు ఆ ఇంట్లోనే పనిచేస్తుందంట నమ్మకంగా బైబుల్ ఏం చెప్తుందో తెలుసా వాక్యం ఏం చెప్తుంది కదా ఎవరిని నీ నీడనే నమ్మొద్దు మీకు ఆ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది నీ భార్యను కూడా నమ్మొద్దు అని వాక్యం నీ కౌగిట్లో నిద్రిస్తున్న నీ భార్యను కూడా నువ్వు నమ్మొద్దు అంటే ఎంత ఘోరమైన విధానాలను మనం ఈరోజు చూస్తున్నాం అందుకే ప్రభువ నా రక్తములో అయితే నమ్మకం లేదు నైజం లేదు కానీ నీ రక్తములో కడగబడిన నాకు నీ నమ్మకము నాకు కావాలి క్రీస్తు వలె మనం నమ్మకస్తులుగా జీవించాలి ఒకసారి మాట ఇచ్చాము అంటే ఆ మాట మీద నిలబడాలి ఏదో తూతూ మంత్రంగా కాదు ఐ వాంట్ టు బీ ఫెయిట్ఫుల్ టు గా నువ్వెవరికైనా మాట వచ్చే కానీ నువ్వు దేవునికి మాట ఇచ్చి వెనక తిరిగితే దాని వలన వచ్చిన పరిణామం మామూలుగా ఉండదు నేను చెప్పట్లేదు వాక్యం చెప్తుంది కనుక ప్రభు ఇందాక కీర్తనలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు చెప్పింది పాప రేసి కొన్ని తీర్మానాలు మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం ఎప్పుడెప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఆ నిర్ణయాల తీర్మానాలను నిలబెట్టుకోలేని స్థితిని మనం కలిగి ఉన్నామంటే అర్థమేంటో తెలుసా మనం రెగ్యులర్గా ప్రభుత్వం నమ్మకస్తాన్ని కోల్పోతున్నాం ఏ అవసరాన్ని బట్టి ప్రార్థన ఏ అవసరాన్ని బట్టి ఉపవాసం ఏ అవసరాన్ని బట్టి దేవుని సన్నిధికి వెళ్దాము ఏ అవసరాన్ని బట్టి ప్రభువాన్ని పిలవడమే తప్ప మిగిలిన విషయాలు అవసరం తీరిన తర్వాత నో 
దేవుడు లేడు ఎవరూ లేరు భక్తి లేదు ఏమీ లేదు అర్థమైందా ఇలాంటి అపనమ్మకస్తులను దేవుడు దీవించేవాడు కాదు దెర్ ఇస్ నో బ్లెస్సింగ్ ఫర్ అన్ఫెయిత్ఫుల్ పీపల్ వాక్యం చెప్తుంది యేసు ప్రభు అన్నాడు తన శిష్యుల్ని అల్ప విశ్వాసులారా ఏమన్నాడు అంటే వారి విశ్వాసంలో ఏమై ఉన్నారని నమ్మకము లేని వారుగా ఉన్నారని అల్ప విశ్వాసులారా నేను మీతో ఎంతకాలము ఉండాలి ప్లీజ్ కేరా వెళ్ళిపోండి నా యొద్ద నుండి తొలగిపోండి అల్ప విశ్వాసులారా పోండి అంటున్నాడు దేవుడు అందుకే మనం అనుదినము దేవునితో సహవాసం నమ్మకం రెగ్యులర్ ప్రేయర్ దేవునితో వ్యక్తిగతంగా కుటుంబముతో సంఘముతో దేవుడు నీకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి ఈరోజు మనం ఆచరించే వారుగా మారిపోయామే తప్ప ఆచరణలో లేని వారుగా ఉన్నాం బట్ గాడ్ వాంట్స్ అస్ టు డూ రెగ్యులర్లీ ఎవ్రీడే ప్రతిరోజు ప్రతి దినము ప్రతి క్షణము ఎంతమందికి ఈ దీవెనలు కావాలో చెప్పండి నమ్మకస్తులకు మెండైన దీవెనలు మనుషులు ఇచ్చే దీవెనలు కాదు ఈరోజు నేను ఏదో ఒక వస్తు ఇస్తాను రేపు పొద్దున్న ఇచ్చిన దాన్ని నేను దెబ్బతాను నేను వాళ్ళకి ఇది ఇచ్చాను కదా అది ఇచ్చాను అది కానీ దేవుడు ఇచ్చే దీవెన ఎప్పుడు ఆయన దెప్పేవాడు కాదు ఆయన నీ జీవితంలో అది ఉపయోగపడేటట్లుగా నీ తర్వాత కూడా నీ వారికి ఉపయోగపడేటట్టుగా దేవుడు దీవించే దేవుడు దేవుని స్తోత్రం ఆలలుయా 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 గమనించాలి వాక్యం చెప్తుంది చిన్న చిన్న వాటిలో నువ్వు నమ్మకంగా ఉండగలిగితే చిన్న విషయంలో నమ్మకంగా ఉండగలిగితే ఉదయ కాలం ఈ విషయం కొరకు ఒకసారి ధ్యానిద్దాం ప్రభు నువ్వు నాకు ఇచ్చిన రక్షణ నువ్వు నాకు ఇచ్చిన విశ్వాసం నువ్వు నాకు ఇచ్చిన ఈ బ్రతుకులో నేను నీకు నమ్మకంగా ఉండగలిగితే నేను ఎక్కువ విషయంలో నమ్మకంగా ఉండడానికి నువ్వు ప్రేరేపిస్తావు ఈరోజు ఒకరిని ఎందుకు నమ్మలేకపోతున్నావు why we cannot trust others nizamaina relation the real relation builds on trust namakam medane nizamaina nizamaina sambandham kattabadutade deni meda namakam meda ee namakam e lakapothe aa relation em avutundi kaasta break avutundi కనుక దేవునితో మనము కలిగి ఉన్న రిలేషన్ నమ్మకంతో కట్టాలి అది మనం కట్టబడినప్పుడు మనము కుటుంబాన్ని కట్టుకోగలుగుతాం మన పరిసర ప్రాంతాలను మనం కట్టుకోగలుగుతాం సిన్సియారిటీ దేవుడు ఎప్పుడు మెచ్చుకునేవాడు వాక్యం చెప్తుంది యథార్థవంతులను దేవుడు వర్ధిల్లింపచేయవాడు చెప్పండి అన్నమాట అందరూ చెప్పండి యథార్థవంతులను దేవుడు వర్ధిల్లింపచేయవాడు యథార్థవంతులను ఈరోజు చాలామంది షార్ట్ కట్లో అభివృద్ధి పొందాలనుకుంటున్నారు చాలామంది అదే అంటున్నారు అయ్యా వాళ్ళు మోసాలు చేస్తున్నారండి ఇది చేస్తున్నారండి వాళ్ళే గొప్పలు అయిపోతున్నారండి వాళ్ళే గొప్పలు అయిపోతున్నారంటే వాక్యం చెప్తుంది గొప్పలు అవనే ఏ షార్ట్ కట్లో గొప్పలైనా పర్వాలేదు కానీ వారి లైఫ్ దేవుడు అంటున్నాడు వారి లైఫ్ చెప్పాలి వారి జీవితం వారి ఆయుష్యు అల్పమైనది కానీ దేవుని ద్వారా దీవించబడిన వాడు ఎవడైనా దీర్ఘాయుష్యను కలిగి ఉంటాడు అలలుయ కనుక ఈ యొక్క లేంటి డేస్లో మనం ఉన్నాం ఇంకా వచ్చే టెన్ డేస్లో మనము ఈస్టర్ సండేలో మనం ప్రవేశించినాయి ఉన్నాం కనుక ప్రభు దగ్గర ఎంతవరకు ఉపవాస దీక్షలు చేస్తున్నవారు చేయని వారు ఇక్కడి నుంచైనా ఈ వచ్చే వారం పరిశుద్ధ వారం కనుక ఈ వీక్ డేస్లో దేవుని దగ్గర సమర్పణ చేసుకోండి దేవుని దగ్గర అడగండి ప్రభు నీవు నాకు ఇచ్చిన రక్షణ ఏదో అవసరం కొద్ది కాకుండా నువ్వు నాకు ఇచ్చిన విశ్వాసం అవసరం వద్ది కాకుండా నువ్వు నాకు ఇచ్చిన ఈ యొక్క ఆత్మీయ జీవితం అవసరం కొద్ది కాకుండా నేను నమ్మకంగా అనుదినము నువ్వు చేసినా చేయకపోయినా నేను మేలు అనుభవించిన అనుభవించకపోయినా యథార్థంగా నమ్మకంగా నేను నీ దృష్టిలో ఎదుగుటకు సహాయం చేయి ప్రభు ఐ వాంట్ బి ఐ ఫెయిట్ఫుల్ ఇన్ స్మాల్ థింగ్స్ చిన్న విషయాల్లో నేను నమ్మకంగా ఉండాలని ఆశపడుతున్నాను నువ్వు చిన్న వాటిలో నమ్మకంగా ఉండగలిగితే నా దేవుడు కొన్ని విషయాలలో పెద్ద విషయాలలో నీకు పెద్ద బాధ్యతలు దేవుడు అప్పగిస్తాడు అట్టి కృపభాగ్యాన్ని వినిచున్న మనందరికీ దేవుడు దయచేయను గాక తలలో ఉంచండి ప్రార్థన చేద్దాం